la 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 haleluya amma inko paata are paati పరుగెడు చుంటిని క్రీస్తుని పిలుపుతో బహుమానము పొందు రీతిని అలయ కవెను తిరుగక గురియొద్దకే పరుగెడు చుంటిని క్రీస్తుని పిలుపుతో మహమానము పొందు రీతిని అలయ కవెను తిరుగక ఏసుల కొనసాగేదన్ ఏసుతో కొనసాగేదన్ ఏసుల కొనసాగేదన్ ఏసుతో కొనసాగేదన్ కొండలైనా లోయలైనా 
మరి మనం మెల్లిమెల్లిగా ఆరున్నరకి చేరుకుంటున్నాం యాక్చువల్ మనం స్టార్టింగ్ ఏంటంటే ఆరు గంటలకి స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఆరు గంటల కల్లా కరెక్ట్ మేరీ గారి ఫ్యామిలీ స్టీల్ ప్రకాష్ గారి ఫ్యామిలీ మాత్రమే కరెక్ట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి వస్తారు అనమాట మిగతా వాళ్ళందరూ మెల్లిమెల్లి చేరుతున్నారు అంటే టైమింగ్స్ ఏమైనా అంటే నాకు మళ్ళీ ఏం ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ మళ్ళీ ఏడున్నరకి ఎనిమిదిన్నరకి ఇది ఉందనమాట ఇది మన సంగీతం క్లాసు దానివల్ల నేను టైం మార్చలేకపోతున్నాను లేకపోతే సెవెన్ కే పెట్టేవాడిని ఏమో యాక్చువల్ సిక్స్ సిక్స్ అందరూ రాగలిగితే కూర్చోగలిగితే పాటలు తక్కువ చేసి కొంచెం వాక్యం ఎక్కువ చెప్పుకుండే వాళ్ళం కదండి కాబట్టి ప్రయత్నం చేయండి కొంచెం దానికి సంబంధించి ఒక పాట ఒకసారి రాసుకున్నాను ప్లే చేస్తాను చూడండి ఒక నిమిషం అండి ముందు మీరు పాట వినండి వచ్చు చర్చలో ఒకసారి ఒకటి రెండు సార్లు పాడానేమో చూద్దాం చూపిస్తాం ఎక్కువ అయ్యిందంటూ సణుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం పరీక్షకైతే 
పరీక్షకైతే పరీక్షకైతే వెళ్తాం సమయానికి ప్రయాణమైతే వెళ్తాం సమయానికి అదండి సంగతి అయితే ఫస్ట్ మా ఇంట్లోనే నాకు ఈ టైం అనేది సెట్ అయ్యేది కాదనమాట పాస్టర్ గారు దర్శన్ బాబు దర్శిని మా అంటే మా వాళ్ళతోనే నాకు కష్టం అయ్యేది అందుకోసం ఈ పాట రాసుకున్నాను కానీ ఈ పాట వల్ల ఏం ఉపయోగం కూడా నాకు కనబట్టలే ఎందుకంటే ఈ పాట ఉరికే పాడుకోవడానికే కన్నబాబు గారు చెప్పండి సార్ నిజంగా మనం టైం ఇండియన్ ఇండియన్ రక్తంలో అది ఉందా అసలు ఇండియన్ రక్తం ఏమండి ఇండియన్ రక్తంలో సమయం పాటించడం అనేది లేదనుకుంటున్నాను నేను కదండి మన తెలుసుకుంటున్నారండి చాలా ముందే వస్తున్నారు టైం పాటించడం అనేది అది చాలా కష్టమైందండి మనం రాకపోతే తాత అని ముందే వచ్చి కూర్చుంటారు అక్కడ కాబట్టి అంటే చర్చ్ లో ఇప్పుడు నేను కూడా మా అమ్మ సండే సర్వీస్ కూడా టెన్ ఓ క్లాక్ అంటాం అనుకోండి కొంతమంది ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు అంటే టెన్ కి వెళ్తాము పాస్ట్ గారు వన్ కి వదులుతారు అంటే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ త్రీ అవర్స్ కూర్చోవాలా బాబాయ్ నాకు అది సాధ్యం కాదు నో నేను త్రీ అవర్స్ ఇవ్వలేను అని చెప్పి మెసేజ్ నేను ట్వెల్వ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట కాబట్టి 
వన్ ఓ క్లాక్ కే వస్తారు అంటే మెసేజ్ టైమ్ కే బెటర్ ఎందుకు విన్న పాటలే విన్నాం కదా అవే అవే సాక్ష్యాలు అవే వన్ వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ నేను ఉండలేదు అనుకుంటారు కాబట్టి ట్వెల్వ్ కి వస్తారు బ్యాచ్ ఇంకో బ్యాచ్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాద ప్రార్థన కోసం ఉంటారు తండ్రి యొక్క కుమార్ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామం అంటాం కదా దానికోసం వస్తారు అనమాట కాబట్టి మీ మీరు ఎలా ఉంటారండి చర్చ అంటే మామూలు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో వేరే ఉన్నారుకోండి మామూలుగా మీకు ఏ టైమింగ్ ఉంటాయి చర్చ్ లో హాంకాంగ్ కదా మీరు ఉండేది ఇప్పుడు అవునండి అవును మామూలుగా ఆ టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటదండి చర్చ్ నా నా నేచర్ ఏంటంటే నేను చర్చ్ టెన్ కంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఉంటాను అంటే మీ పేరెంట్స్ ఇచ్చారు మా ఇంటి పక్కనే చర్చ్ అండి రామచంద్రపురం లో సో నేను మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కి ఫోర్ ఓ క్లాక్ కే చర్చ్ కి వెళ్ళి ఆ చిన్నప్పుడు ఆ బెంచ్లన్నీ తొడవడం అక్కడ పాటలు పాడి రావడం నాకు అలవాటు బాగా వండర్ఫుల్ అండి దేవుడు అందుచేతనో ఏంటో ఆశీర్వదించాడు నిజంగా ఆ దేవునికి మనం చేసింది ఏది కూడా ఆయన ఉంచుకోడు కదా తిరిగి అధికంగానే ఇస్తాడు మనకి మీ వాక్యాలన్నీ వింటా ఉంటాను మీ మీ సేవ చూస్తా ఉంటాను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాను పాస్టర్ గారు మీ చర్చ ఎక్కడండి పాస్టర్ గారు వైజాగ్ లో గాజువాక శ్రీనగర్ అండి గాజువాక గాజువాక ఎంపీఆర్ కాలేజ్ లో చేసే చదివానండి నేను డిగ్రీ చేద్దాం బయోటెక్నాలజీ చేశాను ప్రియాంక అక్కడ ముందు గాజువాక్ లోనే చర్చ్ పక్కన ఒక కాలేజ్ ఉంటది అందులో చదివింది తను డిగ్రీ కాలేజ్కే కాలేజ్ లో చదివింది వెనకే మన చర్చ్ అండి తప్పకుండా వస్తామండి మేము వస్తూనే ఉంటాం మనం మనకి ఇక్కడ స్టేడియం ఎదురుకుండా ఇల్లండి మంది అంటే రెంట్ కి ఇవ్వలేదు టూ ఇయర్స్ కొనుక్కుని కానీ రెంట్ కి ఇవ్వలేదు అక్కడ ఖాళీగానే ఉంటది ఇల్లు స్టేడియం దగ్గర అది ఎక్కడది పోతుల మల్లయ్య పాలం పిఎం పాలం అండి అవును అయితే ఇప్పుడు మీరు హాంకాంగ్ లో చర్చ్ కి ఏ టైం కి వెళ్తారు మీరు అక్కడ టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంటే ముందే వెళ్తాం ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ నుంచి చర్చ్ కి ట్రావెల్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో ఉన్నంత ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే చర్చ్ కి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఫస్ట్ గా మేము టూ అవర్స్ జర్నీ చేసి వెళ్తాం చర్చ్ కి ఎవ్రీ సండే పాప సండే స్కూల్ తీసుకెళ్లాలంటే టూ అవర్స్ జర్నీ చేసి తీసుకెళ్తాం మేము ఆ కాబట్టి మనకి ఏమో నేను అంటే అందరి గురించి నేను చెప్పట్లేదు చాలా మంది కొంతమందికి చర్చ్ యొక్క విలువ తెలియదు కానీ నా మాకు ఏంటంటే చర్చ్ సండే వెళ్ళాలంటే టూ అవర్స్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా అందుకే ఇక్కడ నుంచి జర్నీ చేసి త్రీ ఎంటీఆర్ మారి ట్రైన్స్ మారి వెళ్తాం మేము థ్యాంక్ యూ అండి మంచి ఫిట్నెస్ షేర్ చేసుకున్నారు అంటే చర్చ్ ఆ చర్చ్ లో కూర్చునే సమయం అంత విలువైంది చాలా విలువైంది ఆ టైం గురించి నేను దియాన్ పాపని ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తా ఉన్నాను ఒక బ్రదర్ ఇద్దరు పా ఒక పాప బాబుని తీసుకొచ్చి ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం మ్యూజిక్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు పాపలు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇదిగో ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఉన్నారు తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజిక్ దాంట్లో కూడా ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రియల్లీ ఆ వీళ్ళు ఆ బ్రదర్ పేరు మర్చిపోయాను నేను సో వీళ్ళందరూ ఉండడం నిజంగా ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ దేవుడు నిజంగా ఇలాంటి కుటుంబాలు చాలా ఆశ్రయిస్తాడు అది ఇలాగే మా నాన్నగారు ఇలాగే కూర్చోబెట్టేవారండి పాటలు అంటే నైట్ అన్ని కూర్చోబెట్టేవారు అదే మన పిల్లలకి మనకి ఆశీర్వాదం నిజంగాను ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం మనం విన్నాం మరి ఆనంద్ గారు గుర్తు నాకు పేరు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆనంద్ గారు వెరీ నైస్ ఐఎమ్ వెరీ ఏంటంటే ఆయన చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే అందరికి వస్తుంది మనకి కానీ అందరికి తెలుస్తుంది కదా పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు మీ సంఘంలో చాలా మంది ఉంటారు అందరికి తెలుసు చర్చ్కి వెళ్ళాలని కానీ ఆ టైం కి ఏదో రకంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే ఏదో రకంగా స్కిప్ అయిపోతా ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా చర్చ్ అనేది దేవుని సమయం అనేది ఆయనకి మనం ఒక్క నిమిషం సమయం ఇవ్వకపోతే మరి మనం ఎంత సమయం వాడుకుంటున్నాం ఆయన సమయాన్ని ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటంటే ప్రభు సన్నిధికి ఎందుకు మనం సమయం ఖర్చు పెట్టలేకపోతున్నాం ఎందుకు ఆర్గనైజ్ చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇప్పుడు ట్రైన్ రైల్వే ట్రైన్ ప్రయాణం చేయాలంటే ఫ్లైట్ ప్రయాణం చేసినట్టు ఇప్పుడు ట్రైన్ ప్రయాణం కూడా గంట నాలుగు ముందు వెళ్ళాలి అట్ ఇప్పుడు ముందు కూడా అలాగే వెళ్ళేవాళ్ళం అదే పాట కదండి ప్రయా పరీక్షకైతే వెళ్తాం సమయానికి ప్రయాణం అయితే వెళ్తాం సమయానికి 
ప్రతి చిన్న పనికి పరుగులు తీస్తాం ప్రభు సన్నిధికి మాత్రం లేటు చేస్తాం అంటే ప్రభు క్షమిస్తాడు ప్రభు ప్రేమ జాలి కరుణ కటాక్షం కలిగి దేవుడు ఆయన అన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటాడు ఆయన అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడా మనకు ఒక నిర్లిప్తత దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తే మనం ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటాం అది ఇప్పుడు శాపం అయితే రాదు దేవుడు ఏమి క్షిపించాడు లేట్ గా వస్తే కానీ ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటాం అని నా అభిప్రాయం లేట్ అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళడానికే లేకుండా అయిపోయింది కదా అవునండి మీ వలన ఇలాగా మీ మీ సేవ వి రియల్లీ అప్రిషియేట్ నేను ఇక్కడ చాలా మంది చెప్తాను మీ గురించి ప్రియాంక నేను మీరు మీరు ప్రియాంకకి మీరు తెలియ తను ఆఫీస్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిందండి నేను ముందు వస్తాను సో తను జాయిన్ అవుతుంది తర్వాత మీ గురించి మీరు చూడకపోయినా మీ గురించి ఇంట్లో మా అందరికి తెలుసు బాగా మీరు మీరు మీ సభ్యులందరూ మీ సంఘ సభ్యులందరూ తెలుసు మాకు అందరూ మీ అందరూ మా కుటుంబమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నేను మీ ప్రార్థనలు చూసిన తర్వాత మేము వైజాగ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని అక్కడ ఇల్లు పనుక్కున్నాం అండి ఇప్పుడు మాకు ఇంకా సంఘం లేదన్న బాధ లేదు మాకు మీ సంఘమే ఉంది థ్యాంక్స్ అండి మంచి ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ చెప్పారు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఆనంద్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉండండి ఆనంద్ గారు మీరు చర్చికి ఏ టైం వెళ్తారు మీ చర్చి స్టార్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్ మీరు ఎన్ని గంటలకు చేరుకుంటారు చర్చికి మేము ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్ అవుతుంది అంటే ఒక పావు గంట వాడేసుకుంటారు మీరు దేవుడు ఓకే ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదా చేస్తాం సార్ వెళ్ళాం సార్ వెళ్తుంటారా ఓకే అంటే చర్చ్ లో బాధ్యతలు ఉండే వాళ్ళు త్వరగా వెళ్తారండి పాటలు పాడాలి మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలి లేకపోతే పాస్ట్ గారికి ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలి ఇలా అనుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా వెళ్తారు కానీ చర్చ్ లో ఏ బాధ్యత లేని వాళ్ళు లేట్ గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు అదొక అది కూడా ఒక అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు అనుకోండి అంకుల్ గారు మీరు చర్చికి చర్చికి లేట్ గా వెళ్ళడం ఎప్పుడైనా చేశారా ఎందుకు మీకు బాధ్యతలు ఉన్నాయన సార్ లేకపోతే బాధ్యత లేకపోయినా సార్ వెళ్తారా మీరు చర్చ్ కి వెళ్లి అలవాటు మీకు ఎలా ఉందండి అంటే ఎర్లీగా వెళ్తారా లేట్ గా వెళ్తారా ఎర్లీగా అయితే కరెక్ట్ టైం కరెక్ట్ టైం వెళ్ళిపోతారు కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు అటు ఇటుగా కొన్ని సందర్భాలు ముందే వెళ్తాను ఓకే ఎప్పుడైనా లేట్ గా వెళ్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు చాలా గిల్టీ ఫీల్ అవుతాం అయ్యి గారు ఓకే గిల్టీ ఫీల్ అవుతాం ఓకే మరి లేట్ గా వెళ్ళి గిల్టీ ఫీల్ అవ్వని వాడు ఎలా అంటాడు ఆయన ఆయన అంటే ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు తొందరగా వెళ్తారు ఇంకా అది ఇంకా కొద్దిగా ఇంకా మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి దాంట్లో అనమాట <laughs> ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా మనం చర్చికి డిలే చేస్తుంటాం అవును ఇప్పుడు అందరినీ బాధపడడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు మీరు చర్చికి వెళ్లే టైమ్ లో ఎలాంటి ఆటంకాలు వస్తాయి సార్ చర్చికి టైం చేరుకోకుండా మీకు వచ్చే ఆటంకాలు ఏంటి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ ముందుగానే లేస్తారు అన్ని పనులు చేస్తారు కానీ చర్చికి మాత్రం లేట్ గా బయలుదేరతారయ్యా అదే నాకు ఎప్పుడు అసంతృప్తిగా ఉంటుంది అయ్యా అంటే మీరు ఏ టైం కల్లా చేరుకుంటారు టెన్ ఓ క్లాక్ చర్చ్ అనుకుంటాను కదండి మీరు ఏ టైం సాధారణ ఏ టైం చేరుకుంటుంటారు పది పదిహేను నిమిషాలు లేట్ గా చేస్తాం నాకేమన్నా ఫస్ట్ ప్రార్థన ఉండాలని ఉంటుంది అయ్యా కష్టపడతారయ్యా ఉదయాన్నే లేచి ఆడ పని చేసుకుంటాను కానీ ఎందుకన్నా ప్రతిసారి లేట్ అవుతాయా 
అది అంటే దాన్ని ఎలాగో మనం మేనేజ్ చేయించాలి సార్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను మేము ఒకసారి నేనే ముందు వెళ్ళిపోతాను పండు వేసుకుని మీరు కార్లో వచ్చేయాలని చాలా సార్లు అన్నాడయ్యా తర్వాత చూసి వాళ్ళకి బాగుండదని నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు వచ్చేస్తాను సరే మనం పని చేద్దాం చెప్పండి ఇప్పుడు చర్చ్ మన ఇంట్లోనే కదా ఎవరింట్లో వాళ్ళకే చర్చ్ ఎవరింట్లో వాళ్ళకి చర్చ్ ఎప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా లాగిన్ అవ్వడం ట్రై చేద్దాం మేరీ గారు కరెక్ట్ గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా కనిపిస్తారు మనం అందరం అంటే ఏం లేదు సిక్స్ కల్లా మీరు రాగలిగితే నాకు చాలా విషయాలు క్విజ్ చేసుకోవచ్చు మనం సాక్షాత్ చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చాలా సండే స్కూల్ లో ఎంత చేస్తున్నాం అమ్మా స్త్రీల సండే స్కూల్ లో ఎంత చేస్తున్నావు కదమ్మా మరి అవన్నీ మనం ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా బోర్డు చక్కగా ఎంత మనం క్రియేటివ్ గా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకు టైం లేదు సిక్స్ ఓ క్లాక్ నాకు ఇరవై మంది సిక్స్ ఓ క్లాక్ కనపడాలి ఇరవై మంది సిక్స్ ఓ క్లాక్ లాగిన్ అయితే నేను చాలా చేయగలను సెవెన్ థర్టీ లోపల వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చాలా చేయగలను మీరు అందరూ వచ్చేసరికి సెవెన్ క్వార్టర్ టు సెవెన్ అలా అవుతుంది అనుకోండి సెవెన్ థర్టీకి ముగించేయాలి అప్పటికీ నేను సెవెన్ థర్టీ ముగించే సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు వెళ్తున్నాను నేను కదండి అంటే ఎందుకు సిక్స్ నేను మెసేజ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కనీసం ఇరవై మంది నాకు ఉండకపోతే నేను మెసేజ్ స్టార్ట్ చేయలేను సిక్స్ థర్టీ కల్లా నేను స్టార్ట్ చేయాలి సిక్స్ థర్టీకి ఇరవై మంది రావట్లేదు అంట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నా ఇరవై ముగ్గురు మంది ఉన్నాం ఇరవై మూడు అంటే ఒకప్పుడు ముప్పై ఐదు నలభై వరకు వచ్చింది అలా తగ్గిపోతుంది ఓకే తగ్గిపోయినా పర్లేదు కానీ మినిమం అంటే అందరూ ఉండేవాళ్ళు అందరు కూడా ఉంటే నాకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ముందే మెసేజ్ స్టార్ట్ చేసి ఎర్లీగా క్లోజ్ చేసేసి ఆ క్లోజింగ్ టైమ్ లో కొంతమంది జాయిన్ అవుతాను అనుకోండి వాళ్ళు బట్టి నేను ఫీల్ అవుతాను అయ్యో పాపం వీళ్ళకి ఏం అందలేదే లాస్ట్ లో వచ్చేదే అని ఫీల్ అవుతాను అనమాట నేను అందుకోసం మనం కనీసం ఇరవై మంది ఫ్యామిలీస్ ఇరవై ఫ్యామిలీస్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా లాగిన్ అవ్వగలిగితే నేను చాలా క్రియేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయగలను మీకు చాలా ఇంకా చాలా స్టైల్ ఇప్పుడు ఏంటి కేవలం మెసేజ్ వరకే మీరు మీరు తినగలుగుతున్నారు పాటలన్నీ కామన్ అంతే అంద పాటలు పాడడం ద్వారా ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతారో తెలియదు పాడిన వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ పాట నచ్చుతుంది వాళ్ళు పాడేటప్పుడు వాళ్ళ క్షేమాభివృద్ధి పొందుతారు వినే వాళ్ళందరూ బెనిఫిట్ అవుతారు అసలు నాకు తెలియదు మొత్తానికి అంటే కొత్త ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు ఆనంద్ గారు ఫ్యామిలీ పాడారనుకోండి కొద్దిమంది బెనిఫిట్ అవుతారు కొద్దిమంది ఒకే టైం గడపడానికి పాడిస్తారు అనుకుంటారు అనమాట మనకి ఏంటి అలవాటు అంటే టైం గడపడానికి పాడుతుంటాం నాకు అది ఇష్టం లేదు టైం గడపడానికి కోసం కాదు ఆ ప్రస పాట ప్రసంగంతో సమానం మరి ఒక సాక్ష్యం ప్రసంగంతో సమానం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇదంతా కూడా ప్రసంగమే ఇదంతా వర్తమానం సమానం మన సంభాషణ కూడా ఎందుకంటే యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారు కూడి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటుండగా యహోవా చెవి యొక్క ఆలకించనిస్తుంది కదండి కాబట్టి ఆ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి రేపు అంటే మేరీ గారు ఎలాగా వస్తాను అనుకోండి ఆ టైం కల్లా వచ్చేస్తున్నారు ఆ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ట్రై చేద్దాం సిక్స్ కల్లా మేము లాగిన్ అయితే నేను చాలా క్రియేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయగలను మీ టైం నాకు ఇస్తే నేను ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలను అయితే ప్రతిదానికి సమయం కలదు ప్రారంభించడానికి సమయం కలదు ముగించడానికి కలదు ఈ ఈ వట్టి ఈ జూమ్ మీటింగ్స్ కూడా ఏదో రోజు క్లోజ్ చేస్తాం మనం కంటిన్యూస్ చేయలేం మళ్ళీ మా లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత ఆ మనం ఈ టైం ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ ఆ లోగా మనం ఏదైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకుందాం ప్రయత్నం చేద్దాం చాలా ఎఫెక్టివ్ గా క్రియేటివ్ గా చేద్దాం మీరు అందరూ సిక్స్ కల్లా రండి నేను ఇంకా ఎక్కువ మీకు చేయగలను కేవలం మెసేజ్ ద్వారా కాదు చాలా రకాలుగా కూడా మీకు దేవుని వాక్యం మీకు అందివ్వగలను చాలా రకరకాల బైబిల్ స్టడీస్ చేయొచ్చు మనం చాలా చేయొచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చాలా చేయొచ్చు కాబట్టి దయచేసి ఆ టైం కి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి మరి మనందరం కలిసి మన పాట పాడుకుందాం ఓకే ఆ శైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా రక్షక నా చెయ్యి పట్టుకో నా ఏసయ్య ఆ శైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా రక్షక నా చెయ్యి పట్టుకో నా ఏసయ్యా 
నీలో నేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీలో నేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీరుపునే పొందుకోవాలని నీరుపునే పొందుకోవాలని నీ మనసు నాకిల కావాలని నీ మనసు నాకిల కావాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏసయ్య నీ ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని నీ ఫలము నాలో పండాలని నీ ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని నీ ఫలము నాలో పండాలని నీ కృపతో నా మది నిండాలని నీ కృపతో నా మది నిండాలని నీ ఆత్మాజ్ఞినాలో మండాలని నీ ఆత్మాజ్ఞినాలో మండాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏసయ్య ఆనాటి పోలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్య కార్యాలు వెదకాలని ఆనాటి పోలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్య కార్యాలు వెదకాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని అపవాదిని చిరుగ ద్రొక్కాలని అపవాదిని చిరుగ ద్రొక్కాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏసయ్య హలలుయ దేవస్తోత్ర హలలుయ ఆశ ఉంది మనందరిలో కూడా టైం కి చర్చకి వెళ్ళాలని ప్రభు సభలు ఎక్కువ గడపాలని ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకోవాలని ప్రభువులో లోతుగా నడవాలని ఉంది మనందరికి ఆశ ఉంది కాకపోతే అందుకోలేకపోతున్నారు అది ప్రాబ్లం ఇందాక డాక్టర్ శామ్యుల్ గారు చెప్పినట్టుగా సైతాన్ని కాడు కూడా అడ్డుపడుతుంటాడు కదా సులువుగా చిక్కులు పెడుతుంటాడు అది ప్రతి భారాన్ని మనం వేస్తారు ముందుకు వెళ్ళకుండా అడ్డుపడుతుంటాడు కదా అయినా ప్రయత్నం చేద్దాం మనం మనం టైం మీద అధికారం సంపాదించకపోతే మన దేని మీద కూడా అధికారం సంపాదించలేము టైం టైమును పట్టుకోండి టైమును అది వెళ్ళిపోనే ఒకటి అదే కదండి ఇప్పుడు సమయమును పోనీయక ఎందుకు దినములు చెడ్డవి గనుక కదండి ఆ చూడండి పరిశుద్ధాత్మ రాసిన విధానం సమయానికి సాహిత్యానికి కనెక్షన్ పెట్టాడు దినములు చెడ్డవి అంటే చెడ్డవి ఎందుకు సైతం గడబట్టి దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకుని చూ అంటే మనం దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం కనుక ఆ సద్వినియోగం చేసుకుని చూ అజ్ఞానులు వలే కాక అంటే టైమ్ ని వాడుకునేవాడు ఎవడు అజ్ఞాని టైమ్ ని మేనేజ్ చేయడం తెలియని వాడు అజ్ఞాని అజ్ఞానుల వలే కాక జ్ఞానుల వలే నడుచుకుంటు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇదేమి మామూలు విషయం కాదండి టైం పోగొట్టుకోవడం ముఖ్యంగా దేవుని సన్నిధిలో టైం పోగొట్టుకోవడం అనేది మన జీవితంలో చాలా పోగొట్టుకోవడానికి దారితీస్తుంది నేను ఒక వ్యక్తి కోసం చెప్తాను నాతో చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి కొంత కొన్నిసార్లు బహిరంగంగా చెప్పేస్తాను వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు 
ముఖ్యంగా నా భార్య ఫీల్ అవుతుంది అనమాట నా కోసం మీరు చెప్తే చాలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే అమ్మ మరి ఎవరో ఒకరి కోసం చెప్పుకోవాలి కదా నీవు నా సొంతం కాబట్టి నీకు నీ కోసం చెప్పుకుంటాను నేను అంటాను ఈసారి ఆ విషయాలు కూడా జాగ్రత్త పడతానులేండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి నాకు బాగా తెలుసు ఆ వ్యక్తి చిన్నప్పటి నుండి టైం డిలే అనేది ఒక మానసిక రోగం ఆ వ్యక్తికి పరీక్ష కూడా ఇందాక పరీక్షకు అయితే వెళ్తా సమయానికి అన్నా కదండి అది కూడా ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తి పరీక్ష కూడా అరగంట లేట్ గా వెళ్ళడం ఇష్టం ఇష్టం కాదు అదంతే టూ ఓ క్లాక్ కి పరీక్ష అంటే ఇంటి దగ్గర టూ ఓ క్లాక్ బయలుదేరతారు ఈవెన్ ప్రయాణాలు కూడా అంతే ఎన్నో ట్రైన్స్ మిస్ చేసుకున్నారు ఎన్నో ఫ్లైట్స్ మిస్ చేసుకున్నారు తన లైఫ్ లో ఆశీర్వాదం అంతా పోగొట్టుకున్నారు దేవుడు చక్కని మంచి సేవకు పిలిస్తే ఆ సేవ కూడా అందుకోలేకపోయారు నేను చాలా బాధపడుతుంటాను అయితే ఆ వ్యక్తితో బట్టి నేను ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఆ వ్యక్తి చేసిన పొరపాట్లు నేను చేయకుండా పరిశుద్ధాపులు నన్ను హెచ్చరిస్తుంటాడు అయితే నేను టైం విషయంలో చాలా జాగ్రత్త పడ్డ మొదలుపెట్టాను ఆ వ్యక్తిని చూసి బాబోయ్ ఈ వ్యక్తిలాగా నేను డిలే చేయకూడదు ఈ వ్యక్తిలాగా నేను నా టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పుకొని నేను టైం ఉపయోగించుకోవడం మొదలు పెట్టాను అయితే దేవుడు నన్ను దీవించాడు ఆ వ్యక్తిని దీవించలేదు కాదు దీవించాడు అది వేరే దీవెన నా దీవెన వేరే నేను ఇప్పుడు వేల మందికి లక్షల మందికి ఉపయోగపడుతున్నాను నా దీవెన వల్ల ఆ వ్యక్తి తన కుటుంబానికి మాత్రం ఉపయోగపడగలుగుతున్నారు ఈ మహా అయితే ఒక ఒక ఎప్పుడైనా ఒక ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి ఒక ప్రసంగం చేస్తే ఒక ఇరవై ముప్పై మంది బ్లెస్ అవుతారేమో కానీ ఆ వ్యక్తికి నాకు రెండే సంవత్సరాల తేడా రెండు కూడా కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నాకంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పెద్ద ఆ వ్యక్తి తన జీవితంలో టైం డిలే వల్ల గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఎన్నో ఎన్నో గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకున్నారు అదే విషయంలో నేను టైం ని వాడుకోవడం బట్టి ఆశీర్వాదాలు సంపాదించుకున్నాను ఆ వ్యక్తికి నాకు అన్ని అవకాశాలు సమానంగానే ఉన్నాయి చూసుకుంటే ఆ వ్యక్తి కష్టాలు నా కష్టాలు ఒకటి ఆ వ్యక్తి బాధలు నా బాధలు ఒకటి ఆ వ్యక్తి అవసరాలు అన్ని ఒకటే కాకపోతే కేవలం టైం విషయంలో తను అజాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకున్నారు నేను టైం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవడం వల్ల ఆశీర్వాదాలు సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు ఒక ఛాలెంజ్ మన వాట్సాప్ లో ఛాలెంజ్లు వస్తుంటాయి కదండి ఫేస్బుక్ లో ఛాలెంజ్లు రకరకాల ఛాలెంజ్లు ఈ రోజు ఛాలెంజ్ అంటే రేపు సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి ఎవరు లాగిన్ అవుతారు మన జూమ్ మీటింగ్ లో అది ఛాలెంజ్ రేపటి నుండి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే సిక్స్ ఓ క్లాక్ లాగిన్ అవ్వండి సెవెన్ థర్టీ కల్లా క్లోజ్ చేస్తాను నేను వన్ అండ్ హాఫ్ లో నేను చక్కగా డిజైన్ చేస్తాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మంచి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తాను క్విజ్ డిజైన్ చేస్తాను రకరకాల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నా మనసులో ఆ ఏంటండి మా సునీల మనం రోజు ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క పాత్ర వేయిస్తాం కదా ఏం ఏమంటాం వాటిని ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ మనం పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు చేయకూడదు అది కదండి చిన్న పిల్లలు అబ్బా 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 వాళ్ళు ఆ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ లో రోల్ రోల్ ప్లే అనమాట రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు రోల్ ప్లే చేసేటే ఆ ఇస్తే ఇస్తే లాగా మాట్లాడుతా అనమాట ఇస్తే లాగా జవాబు చెప్తారు ఆ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ మనం చేస్తే ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో కదండి కనుక చేద్దాం మా పిల్లలకే కాదు మనం అందరూ సండే స్కూల్ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళమే మనం చిన్నప్పుడు కాబట్టి ఆ సండే స్కూల్ అవన్నీ కూడా మనం కూడా అనుభవించవచ్చు ఎంత పిల్లల ప్రోగ్రామ్ ఎంత రిచ్ గా అవుతుంది అండి అది కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పది గంటలు స్టార్ట్ చేస్తాం పదకొండున్నర టూ 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 అవర్స్ అది టూ అవర్స్ అవుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతుంది ఎంత రిచ్ గా ఉందో చిన్న పిల్లలు ఎంత బ్లెస్ అవుతారో ఎంత బెనిఫిట్ అయిపోతారో ఎంత వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు కాబట్టి మనం కూడా చేయగలం మనం కూడా బెనిఫిట్ అవ్వగలం ఇంతసేపు కూర్చొని ఏదో ఒక ప్రసంగం వినే వెళ్ళిపోతున్నారా అనిపిస్తుంది నాకు ఇంక ఈ టైంలో హగ్గే సెమినార్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే మేము బోర్డు విషయాలు నేర్పించేస్తాం హగ్గే సెమినార్ లో అంత విలువగా ఉంటది హగ్గ వన్ ఒక ప్రతి నిమిట్ మినిట్ కూడా వాడుకుంటాం అసలు నేను మీరు కానీ నాకు టైం ఇస్తే 
మీ అందరితో ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క పాట రాయించేస్తాను నేను మీ అందరితో ఒక్కొక్కరితో ఒక స్కిట్ రాయించేస్తాను ఒక్కొక్క డ్రామా రాయించేస్తాను మీలో పెద్ద ప్రొడక్షన్ అప్పించేస్తాను నేను మీరు నాకు టైం ఇస్తే అంటే రెగ్యులర్ టైం ఏదో ఒకసారి వచ్చి మళ్ళీ రెండు నాలుగు సార్లు నాలుగు రోజుల తర్వాత కనబడడం కదా రెగ్యులర్ గా ఇరవై మంది నాకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ అలా కూర్చోగలిగితే నా తలాంతులన్నీ మీలో నేను ఇన్సెప్ట్ చేసేస్తాను అంతే దేవుడు నాకు ఇచ్చినవన్నీ నేను మీ మీద అభిషేకం చేస్తాను మీకోసం ప్రార్థన కూడా చేస్తాను అంటే నా ఆశ ఏంటంటే మీ అందరు కూడా నాకంటే పవర్ఫుల్ గా తయారవాలనుకుంటా మీ పిల్లలు అట్లీస్ట్ మీ పిల్లలు ఓకే మీ పిల్లలు అవ్వాలంటే మరి మీరే మీరే కదా ఆజ్లు టైం మీరే ఇవ్వాలి కదా మీరే కూర్చోబెట్టాలి వాళ్ళు వచ్చే తరం చాలా కఠినమైన తరం అండి రాబోయే తరం వాళ్ళకి మనం పనికి రాము మన పాటలు మన సాక్ష్యాలు మన తాలూకు టెక్నిక్ ఏమి పనికి రావు వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళని ఎవరు ఇచ్చి అవ్వాలి మన పిల్లలే రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి మన పిల్లలు రీచ్ అవ్వాలంటే మన పిల్లలకి మనమే మోడల్ గా ఉండాలి అప్పుడే వాళ్ళు రీచ్ అవుతాం మరి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన మెసేజ్ ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు అంటే నా కంటి ముందు పడేలా చేశాడు ఏమిటంటే నేను చెప్పాను కదా నాది ఒక డైరీ ఉంది అందులో ఒక రెండు వందల యాభై మెసేజ్లు ఉంటాయి ఆ డైరీ తిరిగేస్తూ ఉంటే నా కన్ను ఒక దాన్ని మీరు పెడతా పని ఉంటారు అది నేను ఫోటో తీసి ఆనంద్ గారికి పంపిస్తాను ఆనంద్ గారు పవర్ పాయింట్ చేస్తారు ఇక దాని మీద అంటే అవుట్లైన్ పాతదే కానీ దైవ సందేశం అది ఇప్పుడు మన అవసరాలకు సరి సరిపడా దేవుడు మాట్లాడుతుంటా ఉంటా ఓకే ఈ అవుట్లైన్ ఏంటంటే సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు మీకు పంపించారు అది సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు ఇది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం గమనించండి అయితే ఈ మాట మీకు అందరికీ తెలుసు సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు మాట మీ అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ గా ఈ పదాలు వాడుతుంటాం ఇది మన మా సాంప్రదాయం అండి ఇది మా ఆచారం అండి మా కట్టడ మా కుటుంబంలో ఒక కట్టడ ఇట్స్ ఎ లెక లెగసీ అంటాం కదా కదండి మా కుటుంబంలో ఇది ఒక లెగసీ ఇది ఒక అలవాటు మాకు ఇది తరతరాలుగా మాకు వస్తుందండి ఇది అంటాం మనం కదండి మంచిది ఈ మాటలు ఏమి చెడ్డ మాటలు కాదు దీనికోసం మనం ఈరోజు నేర్చుకునే ముందు పరిశుద్ధాత్మని చిన్న మాట అడుగుదాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ మాతో మాట్లాడు మమ్మల్ని దర్శించు ఈరోజు మేము ఏమి నేర్చుకోవాలని మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టావో అది నేర్చుకోవడానికి అసలు స్థిర మనస్సు మాకు దయచ్చి ఏకాగ్రత దయచ్చి తండ్రి నాయన మా మనస్సు నీ సరిధిలో లగ్నం చేయడానికి సహాయం తెచ్చి మా సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడానికి సహాయించి ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఓకే జనుల సాంప్రదాయములు ఆచారములు అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి తెలుసుని మతపరమంగా ఉంటాయి నైతికంగా ఉంటాయి సాంఘికంగా ఉంటాయి సాంస్కృతికంగా ఉంటాయి శాస్త్రీయంగా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు గమనించండి జనుల సాంప్రదాయాలు అవి మతపరంగా నైతికంగా సాంఘికంగా సాంస్కృతికంగా శాస్త్రీయంగా ఇవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి మీరు ఒక బుక్ మీద రాసుకోండి మత మతపరమైనవి సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు వెడుగొట్టండి ఇవి మతపరమైన సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు నైతికమైన సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు ఇవి రాసుకోండి కనీసం ఒకటో రెండు రాయండి సాంఘికమైనవి సోషల్ సాంఘికమైన ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఇవి సంస్కృతి అంటే సంస్కృతి మన మన కల్చర్ అనమాట మన ఇండియన్ కల్చర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్చర్ విశాఖపట్నం కల్చర్ ఉంటుంది కదండి మన సాంస్కృతికమైన ఆచారాలు సంప్రదాయాలు ఇవి ఒకటి అని రాసుకోండి శాస్త్రీయమైనవి అంటే సైంటిఫికల్ గా కూడా కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి సైంటిఫికల్ గా మనం చేస్తాం కనుక నెంబర్ వన్ మతపరమైనవి నెంబర్ టూ నైతికమైనవి అంటే నీతి ధర్మం న్యాయం దానికి సంబంధించి మూడు సాంఘికమైనవి సోషల్ అంటే మొత్త సమాజానికి సంబంధించినవి నాలుగు సాంస్కృతికమైనవి అంటే సంస్కృతి కల్చర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్చర్ మన ఇండియా కల్చర్ అలా ఉంటాయి కదా శాస్త్రీయమైనవి సైంటిఫికల్ ఐదు ఐదు మీరు డిఫైన్ చేయండి 
మతపరమైన ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి నైతికమైన ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి సాంఘికమైన ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి సాంస్కృతిక ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి శాస్త్రీయమైన ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి అది మీరు డిఫైన్ చేయండి ఇది మంచి సబ్జెక్ట్ అండి అసలు మీరు తీసేసే రాసి వస్తుంది దీని మీద అద్భుతం తీసి రాయచ్చు ఓకే అయితే మంచి ఆచారాలు ఉన్నాయి దురాచారాలు ఉన్నాయి కదండి అది కూడా మీరు రాయచ్చు ప్రతి దాంట్లో మతపరమైనవి సాంఘికమైన సామా సామాజికమైనవి సాంస్కృతి సంస్కృతి సంబంధించింది అలాగే అన్నిట్లో కూడా మంచి ఆచారాలు ఉన్నాయి దురాచారాలు ఉన్నాయి మంచి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి దుస్సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి మంచి మర్యాదలు ఉన్నాయి అమర్యాదలు ఉన్నాయి మంచి పద్ధతులు ఉన్నాయి చెడ్డ పద్ధతులు ఉన్నాయి మరికొన్ని విషయాలు పదాలు కూడా మనం కొన్ని వాక్యాల నుంచి నేర్చుకుంటాం ఇవి ఒక్కొక్కటి దేవుడు మనకి ఆ నేర్పిస్తున్నాడు ఇది ఎంత ఏంటంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ లాంటిది అండి మనం రోజు చేస్తున్న మ్యాక్సిమం నా వర్తమానాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ నేను ముందుగా నా నా పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటుంటాను నా ప్రవర్తన సర్దిద్దుకుంటాను ఏదైతే చేస్తారో అది మీకు చెప్తుంటా అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లో మన పిల్లలు కూడా వింటున్నారు కదా కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడాలని ఆశ ఓకే మంచి ఆచారాలు మనం పాటించవచ్చు దురాచారాలు పాటించకూడదు మంచి సాంప్రదాయాలు పాటించవచ్చు దుస్సాంప్రదాయాలు పాటించకూడదు మంచి మర్యాదలు పాటించవచ్చు అమర్యాదలు పాటించకూడదు మంచి పద్ధతులు పాటించవచ్చు చెడు పద్ధతులు పాటించకూడదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వాక్యాలన్నీ ఈ అవ్వాక్షాలకు సంబంధించిన అండి నేను బైబిల్లో కొన్ని వాక్యాలు చూపించబోతున్నాను అవి దురాచారాల కోసం దుస్సాంప్రదాయాల కోసం అమర్యాదల కోసం చెడు పద్ధతుల కోసం దేవుడు హెచ్చరించిన విషయాలు అవుట అవి మనం ఈరోజు నేర్చుకొని సరి చేసుకుందాం యశాకంలో రెండు ఆరులో యాకోపు వంశం ఈ జనము తూర్పున ఉండిన జనుల సాంప్రదాయములతో నిండుకొని ఉన్నారు వారు ఫిలిస్టీల వలె మంత్ర ప్రయోగము చేయుదురు అన్యులతో సహవాసము చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసర్జించి ఉన్నావు ఎంత బాధకర విషయం అండి దేవుడట యాకోబ వంశాన్ని అసలు ముందు కోరుకున్నాడు అబ్రాహం ద్వారా కానీ ఇప్పుడు విసర్జించేసాడట అసహించుకున్నాట విసర్జన అనే మాట ఎంత పెద్ద తెలుసండి విసర్జన ఆ మాట మలమూత్ర విసర్జన శాల అంటారు టాయిలెట్ ని కదండి వాష్రూమ్స్ పేరు మలమూత్ర విసర్జన శాల అంటే మలమును మూత్రంని ఏం చేస్తాం విసర్జిస్తాం నాలో ఉండడానికి వీలు లేదని విసిరి కొడతాం కదండి అది విసర్జన మలమూత్రాలని మన శరీరంలో ఉండకుండా ఎలాగైతే విసర్జిస్తామో దేవుడు అంత దారుణంగా తన సొంత ప్రజలను విసర్జించేసాడు కారణం ఒకటే ఏమిటంటే వాళ్ళు జనుల ఏంటి తూర్పున ఉండిన జనుల సాంప్రదాయంతో నిండుకుని అంటే దుస్సాంప్రదాయాలు అంట మంచి సాంప్రదాయాలు కావవి తూర్పున ఉండిన ప్రజల సాంప్రదాయాలు మంచివి కాదు వాళ్ళు ఫిలిస్తీల వలె మంత్ర ప్రయోగము చేస్తున్నారు నేర్చుకుంటారు అన్యులతో సహవాసం చేస్తున్నారు సహవాసం అంటే ఊరికే పలకరింపులు కాదండి వాళ్ళ అలవాట్లన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు గనుక నీవు వారిని విసర్జించి ఉన్నావు దేవునికి అంత కోపం వస్తుందండి దేవునికి అంత బాధ మనం అన్య జనులతో సహవాసం చేసి వాళ్ళ అలవాట్లు నేర్చుకుంటుంటే దేవుని చాలా బాధ ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను అది మరి తప్పు ఒప్పో మీరే చెప్పాలి హోలీ హోలీ రంగులు చల్లుకో చల్లుకోవడం మనం కూడా వాళ్ళతో పాటే రంగులు చల్లుకొని అవంతా అది చెడ్డ సాంప్రదాయమా మంచి సాంప్రదాయమా మీరు లెక్కేసుకోండి మీరే పెట్టుకోండి వాళ్ళతో పాటు ఎగురు గెంతలు వేసుకొని ఎంత ఘోరంగా క్రైస్తవులు హోలీ చేస్తుంటే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది కానీ ఏం చేయలేము ఏం అనలేము చాలా చెడ్డ సాంప్రదాయాలు నేర్చుకుంటాం సహ వాళ్ళతో సహవాసం చేసి నేర్చుకుంటాం అలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మన క్రైస్తవులు చెడ్డ సాంప్రదాయాలు 
చెడ్డ అలవాట్లు పక్కన ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా నేర్చుకొని పాటిస్తుంటే దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు తెలుసండి విసర్జించాలనుకుంటున్నాడు అని విసిరి కొట్టాలనుకుంటున్నాడు అందుకనే అంటాడు కదా నువ్వు చల్లగా లేవు వెచ్చగా లేవు నువ్వు నిల్ నులివెచ్చగా ఉన్నావు కాబట్టి నా నోట నుండి ఉమ్మి వేస్తాను ఉమ్మి వేస్తాను బైబిల్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్స్ ఉన్నాయి వామిట్ వేస్తుంది వాంతి చేసేస్తాను ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో వామిట్ అనే మాట ఉంది విఓఎంఐటి వామిట్ నేను వాంతి చేసేస్తాను నా లోపల ఉండకుండా అంటున్నాడు మన స్నేహితులు ఓకే చదువు కోసమో ఉద్యోగం కోసమో వ్యాపారం కోసమో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో మర్యాద కోసం స్నేహం చేస్తాం ఎంతవరకు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పండుగలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మనం గుడ్ విషయం చెప్తుంటాం హ్యాపీ సంక్రాంతి అంటే సంక్రాంతి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కదా హ్యాపీ హోలీ నువ్వు ఎప్పుడైతే విష్ చేసావో నీకు ఆధ్యాత్మిక లోతు లేనట్టే అంటే అవన్నీ ఉన్నట్టే కదా ఆ మాడు వాళ్ళు హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్తారు కదా అవును అది నువ్వు దృష్టిలో కరెక్ట్ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయి కానీ నువ్వు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు చెప్తా అని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్నా అంటే నీకు ఆధ్యాత్మిక లోతు లేదు మనం అందరం అన్యులను సంతోష పెట్టాలని వాళ్ళ అలవాట్లు నేర్చుకుంటా అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఆఖరి రోజుల్లో ఉన్నాం ఇక పాత రోజులు రావు పాత రోజులు అంటే ఎంతండి జస్ట్ మార్చికి ముందు మార్చికి ముందు రెండు వేల సంవత్సరం ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పరిస్థితులకి రావు ఇక మన అందరం కలిసి వంద మంది రెండు వందల మంది కలిసి ప్రార్థన చేసుకోవడం సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరగదు చర్చిలో కూడా ఒకవేళ మనకు అవకాశం ఉంటే మీటర్ మీటర్ దూరం కూర్చోవాల్సిందే మాస్కులు కట్టుకొని రావాల్సింది ప్ర చర్చిలో కూడా చక్క అందరూ మాస్కులు ఉండాల్సిందే ఎప్పటికి ఎప్పటికి కూడా ఇక కరోనా వైరస్ అయిపోతుంది అనే లోపల దానికంటే ఘోరమైంది ఇంకోటి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి రెండు మూడు కలిపి మెడతలు వచ్చేస్తాయి చూడండి కొద్ది రోజుల మన ఇళ్ళలో మెడతలు ఉంటాయి మన రోడ్ల మీద మన మేడ లాభాల మీద మెడతలు దాంట్లో ఆల్రెడీ గుజరాత్ వచ్చేస్తాయి హర్యానా వచ్చేస్తాయి మెడతలు వచ్చేస్తాయి మొత్తం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తుఫాను వస్తున్నట్టు మెడతలు తుఫాను వచ్చేస్తుంది అన్ని రకాల బాధలు ఇక రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా బతకాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక దేవుడు బాధపడుతున్న విషయంలో మనం కూడా బాధపడాలి ఏమంటాడు తూర్పున ఉన్న ప్రజల సాంప్రదాయాలతో నిండుకున్నారు వారు ఫిలిస్తీన్ లాగా మంత్ర ప్రయోగం చేస్తున్నారు అన్యులతో సహవాసం చేస్తున్నారు గనుక నీవు వారిని విసర్జించున్నావు నీ ఫ్రెండ్షిప్స్ జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసుకోవాల్సిన రోజు ఇవి మన ఫ్రెండ్షిప్స్ మన చుట్టరికాలు కూడా మన బంధుత్వాలు కూడా ఓకే రక్త సంబంధులే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను నాకు ఒక అన్నయ్య ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఒక తమ్ముడు పెద్ద చెల్లిని దే మా నాన్నగారు ఒక హిందూకి చేశారు చక్క పెళ్లికి ముందే బాప్తిజం పొందింది మారు మనసు పొందింది పెద్ద చెల్లి ఒక డాక్టర్ అని ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అని మళ్ళీ సేమ్ కులం అని మా మా తల్లిదండ్రులు మా మారిన వాళ్ళకి ఇంకా కులం పోలే కాబట్టి కులంలోనే చేయాలని చెప్పి చేస్తారు ఆ డాక్టర్ నానా హింసలు పెట్టాడు మా చెల్లిని ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఎప్పుడు కొట్టింటికి పంపించేవాడు డబ్బులు తెమ్మని మా నాన్నగారు తాసిందార అని చెప్పి డబ్బులు తేసి తాసిందార అయితే కోట్లు ఉంటాయా అయితే పాపం మళ్ళీ ఏం చేసేది చేశారు పూజలు చేయించేవారు ఆఖరికి ఆ పూజలు అన్ని చేసేది రక్షణ పోగొట్టుకుంది ఆఖరి కిడ్నీలు పాడైపోయి చనిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలండి ఆ చనిపోయేటప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు పిల్లలాడు అయితే నా సొంత మేన కూడా వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళు సాయిబాబాకి షిరిడి సాయిబాకి పుట్టప సాయిబాబాకి మొక్కడ అంతే కదా మరి వాళ్ళు అలాగే పెరిగారు ఇక మేము ఎవరు వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ రక్త సంబంధమే కానీ వాళ్ళని నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఎందుకంటే వాళ్ళకి రక్షణ లేకపోవడం వల్ల 
ఒక చెప్తాం సువార్త చెప్తున్నాం కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకంటే అందరూ ఉండిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు వేసు ప్రభు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మా కుటుంబ సభ్యులుగా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను వాళ్ళతో వాళ్ళు మామయ్య రామ్ అంటే అల్లు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని దేవుని గలపరచు కదా నాకు దేవుని గలపరచినప్పుడు నేను ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటాను నా సొంత రక్త సంబంధంతో నేను అలాగ ఉంటాను అంటే మీరు అలాగ ఉంటారో నాకు తెలియదు వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తే వాళ్ళ విషయాలు నేను గలపరిచే పరిస్థితి వస్తుందేమో వాళ్ళతో అంటే యాక్సెప్ట్ అంటే వాళ్ళతో పాటు కూర్చుంటే వాళ్ళు గలపరుస్తున్నారండి నేను కాబు కూర్చుని అంటే నేను కూడా గలపరచినట్టే కదా నేను కూడా గలపరచినట్టే వాళ్ళు గలపరుస్తున్న విషయాలని వాడు లోక శరీరాశలు లోకాశలు జీవపడం వాటితో ఉన్నారు నేను అక్కడ అడ్డుకోవట్లేదు కూర్చుంటున్నాను వాళ్ళతో కూర్చుంటున్నాను వాళ్ళకి అడ్డుకోవట్లేదు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కదండి మౌన అర్ధాంగీకారం అనే సామెత అక్కడ నెరవేరుతుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళను వాళ్ళు నా ఇంటికి పిలవను నాదంతా ఆధ్యాత్మిక బంధుత్వమే నాకు ఇక రక్త సంబంధులు ఎప్పుడు ఏసు క్రీస్తు రక్త సంబంధులు కూడా అవి తీరాలి నా రక్త సంబంధులు ఏసు క్రీస్తు రక్త సంబంధులు కూడా అవి తీరాలి ఎట్టి పరిస్థితులు లేకపోతే వాళ్ళు నాకు రక్త సంబంధం అయినా నాకు సంబంధం లేదు నీ రక్త సంబంధికి ముఖం తప్పింపొద్దు అనేది నేను ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకుంటాను భౌతికంగా తీసుకో నేను ఆధ్యాత్మికంగా నా ఏసు క్రీస్తు రక్త సంబంధులే నాకు రక్త సంబంధం అండి వాళ్ళు ప్రభులో లేకపోతే రక్షణ మారు మనసు సువార్తను వాళ్ళు అంగీకరించకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ దూరంగా ఉంటారు అంటే అలా చేయడం వల్ల నన్ను నేను కాపాడుకోగలుగుతున్నాను అది సరిపోతుంది నన్ను నేను రక్షించుకోగలుగుతున్నాను ఆ భద్రపరచుకోగలుగుతున్నాను నేను కాబట్టి మీ విషయం ఏంటో ఆలోచించండి జనుల సాంప్రదాయాలను నేర్చుకుంటున్నారా ఫిలిస్తీన్ వలె మంత్ర ప్రయోగం చేయదు అదేంటో అంటే రకరకాల తరాంతరాలు నేర్చుకుంటారు అనమాట కనుక దేవుడు బాధపడుతున్నాడు విసర్జించేస్తాను అంటున్నాడు ఒక్కసారి మనం ఈ రోజు పరీక్షించుకుందాం ఎక్కడెక్కడ మనం ఎవరెవరు ఆచారాలు పాటిస్తున్నాం అని ఆలోచిద్దాం ప్రభు సదులో ఈ రోజే సరి చేసుకుందాం ఇంకో చూడండి యుహోవా సెలవిస్తున్నది ఏమనగా అన్య జనుల ఆచారంలో అభ్యసింపకుడి ఇరమే పది రెండు ఆకాశమందు అగపడు చిహ్నములకు జనములు భయపడను అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి వాళ్ళు భయపడే వాటికి మీరు భయపడకండి వాళ్ళు ఆచరించే ఆచారాలని మీరు అభ్యాసం చేయకండి అన్య జనుల ఆచారములు మీరు అభ్యసించకూడదు వారు భయపడే వాటికి మీరు భయపడకూడదు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అండి అన్య జనుల ఆచారములు మన పెళ్లిళ్లలో ముఖ్యంగా గృహ ప్రవేశంలో ఏమండి అలాంటి శుభకార్యాల్లో అన్య జనుల ఆచారాలు పాటిస్తున్నాము అయితే ఇందాక చెప్పాను చూసారా దురాచారాలు ఉన్నాయి సదాచారాలు ఉన్నాయి దుస్సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి సత్సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి నేను కేవలం దుస్సంప్రదాయాలు దురాచారాలు అమర్యాదలు వాటి కోసం మాట్లాడుతున్నాను అందుకని స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మంచి సాంప్రదాయాలు అయితే పాటించండి మంచి మర్యాదలు అయితే పాటించండి మంచి ఆచారాలు అయితే పాటించండి కానీ అందులో చెడ్డ ఉంది అని మీరు గమనిస్తే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మీరు దూరం చేయాలి నీ మార్గం నుంచి నువ్వు తెలుగుపోయేలా అవి నేను మెల్లగా తప్పిస్తాయి చూసుకోండి జాత ఇప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక ప్రయోగం పొందడం పెట్టాడు కప్ప ఎన్ని డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడిని తట్టుకోగలదు కప్ప ఎంత వేడిని తట్టుకోగలదనిసి ఏం చేశాడంటే ఒక తప్పేడలో చల్లటి నీళ్లు పోసి అందరూ కప్పన వేసాడు కప్ప హ్యాపీగా ఉంది మామూలుగా తనకేం బాధ లేదు దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టాడు స్టవ్ మీద పెట్టి చిన్న మట్టి పెట్టాడు అనమాట చాలా తక్కువ సిమ్లో పెట్టాడు అనమాట ఆ కప్ప ఏంటి వెచ్చగా ఉంది సర్లే అనుకుంటూ కొంచెం ఇటు అటు మూవ్ అవుతుంది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అతను కొలుస్తున్నాడు ఓకే కొంచెం 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 మంట పెంచుతున్నాడు అండి మంట అలా పెంచుతున్నాడు ఆ కప్ప ఏంటంటే మంట పెరుగుతున్నా దానికి అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట ఏమైంది అలవాటు చేసుకుంటుంది ఆ పోల్లే 
కొంచెం అచ్చుగా ఉంది పర్లేదులే నేను భరించేస్తానులే ఏం పర్లేదులే ఇప్పుడు కష్టపడి బయటకు గెంటి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అది చాలా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఎక్కష్టం అయిపోతుంది అనమాట ఆ మాట మీకు తెలుసు కదా ఎక్కష్టం అయిపోతుంది ఒక టైం వచ్చేసరికి ఇతనికి అర్థం కావట్లే ఇది ఎంత వేడి తట్టుకోగలదో అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లేమ్ పెంచాడు అనమాట ఒక్కసారి ఎక్కువ హైలో పెట్టాడు అప్పుడు కప్పక బాబు ఇదేంటి మరిగిపోతున్నాయి నీళ్లు అమ్మో ఇప్పుడు నేను ఎలాగా అంటే ఎగరాలంటే ఎగరట్లే ఎగరలేకపోతుంది ఎందుకంటే ఇంతసేపు వేడి భరించడంలో శక్తి కూడా వెళ్ళిపోయింది ఎగిరే శక్తి కూడా పోగొట్టుకుందంట అంటే ఆ వేడి భరించడానికి తన ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టింది ఆ ఎనర్జీ ఖర్చు అయిపోయింది ఇప్పుడు హఠాత్తుగా నీళ్లు మరగడం మొదలు పెట్టే ఎగరాలనుకుంటుంది ఎగరలేకపోయింది నీళ్లు మరిగితే చచ్చిపోయింది మనం కూడా అలాగే అవుతాం ఎక్స్ట్రా మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు తనకు ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాళ్ళ మర్యాదలు వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళ విధులు వీటికి మీరు ఎక్స్ట్రా అయిపోతే తప్పించుకోవలసిన రోజున తప్పించుకోలేరు ఎగిరిపోవలసిన రోజున ఎగిరిపోలేరు దొరికిపోతారు కాబట్టి ముందే జాగ్రత్త పడాలి ముందే జాగ్రత్త పడాలి అయితే ఈ విషయంలో ఎవరు అలవాట్లు ఆడవండి నా అవన్నీ మీకు చెప్తే మీ మీద వద్దలేదు నేను నేను కొన్ని విషయాలు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను అది మీ మీద రొప్పుతలేదు ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక వెడ్డింగ్ కార్డు ఇచ్చి దాని మీద వాళ్ళ హిందూ ఆ దేవుడు బొమ్మ ఉందనుకోండి అది నేను ఉంచను కా చింపేస్తాను ఆ బొమ్మ కట్ చేసి పాడేస్తాను నా డస్ట్బిన్ లో పడేస్తాను ఆ మేటర్ మాత్రం ఉంచుతాను నేను నేను ఉంచను ఎందుకంటే దాన్ని నేను గనపరిచినట్టుగా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు ఉంచితే అది కాబట్టి ఆ ఆ వెడ్డింగ్ కార్డు లో ఎక్కడెక్కడ హిందూ బొమ్మల తాలూకా చిహ్నాలు అన్ని ఉంటాయి అవన్నీ కట్ చేసేస్తాను అవసరమైతే అదంతా అదే ఉందనుకోండి బ్యాక్డ్రాప్ బ్యాక్డ్రాప్ అంతా అదే బొమ్మ ఉందనుకోండి ఆ వివరాలు రాసుకుంటాను రాసుకొని అది చెత్తపట్లు పడేస్తాను చెప్పేసి అంటే నా నా కమిట్మెంట్ అది నా ఫీల్ నేను సైతాను గాడిని ఏ రూపంలో కూడా నేను అలౌ చేయను అది బొమ్మే కదా అయినా సరే అలౌ చేయను ఓకే ఒకవేళ అది చింపడానికి అవ్వకపోతే అది ఏం చేస్తాను దాని మీద ఒక షీట్ అంటిస్తాను మా తమ్ముడు ఉన్నాడు సన్నిబాబు మా తను తను ఇంటికి తను అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు మరి ఏం చేస్తాడు సన్ని మీ ఇంటికి ద్వారం మీద సన్ బాబు ఒకసారి ఆ ద్వారం చూపి ఆ డోర్ చూపించరా ఆ డోర్ చూపించు మీ డోర్ మీద ఏమంటించావో అదిగోండి కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది దేవుడి వాక్యం మొత్తం పై నుంచి కింద వరకు చూపించు క్లోజ్ అప్ తీసుకెళ్ళు అలా కాదు ఇందాక అడ్డగా అడ్డగానే చూపించలే ఇందాక లాగా చూపించు కానీ పై నుంచి కింద వరకు చూపించు అదిగోండి ఆ వాక్యం కింద వరకు ఆ కింద వరకు అలా తీసుకెళ్ళు కింద వరకు లేకపోయినా మొత్తం అదంతా విగ్రహం పంపండి యాక్చువల్ గా డోర్ మీద ఓకే థ్యాంక్ యూ రా యాక్చువల్ గా అదంతా పెద్ద వినాయకుడు బొమ్మ అయితే నేను చెప్పాను సన్ని ఓకే ఆ డోర్ తీసేసి కొత్త డోర్ పెట్టలేము అట్లీస్ట్ అదేసి మనం ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి దాన్ని అలా రోజు ఎందుకు చూడాలి దాన్ని కాబట్టి దాని మీద ఒక వాక్యం మంచి వాక్యం పెట్టాలంటే చక్కగా అది మంచి ఫ్లెక్స్ వేసి అంటించాడు మనం వెళ్ళేటప్పుడు తీసేసుకుంటాం అంతే కానీ కొంతమంది అంటే ఓకే ఎవరిని నేను జడ్ చెయ్యను చేయకూడదు నేను అది నా కమిట్మెంట్ అంతే నా నా తమ్ముడు కాబట్టి నేను చెప్పాను మీకు చెప్పలేను మీరు విగ్రహాలని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అలా ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీ ఇంటి ముందు గుమ్మడికాయ కడతారు మీరు అంటే అద్దింట్లో దిగారు గుమ్మడికాయ కట్టారు లేకపోతే అలోవేరా మొక్కలు పెట్టారు అక్కడ మీరు వాటిని వదిలేసి అలాగ ఉంటే అది పెట్టుకున్నాడు ఓనర్స్ పెట్టుకున్నాడు మనకి సంబంధం లేదండి అంటారు నేను ఒప్పుకోను నాకైతే నేను ఇష్టం నేను ఓనర్తో మాట్లాడుకుంటాను సార్ మాకు అది చూస్తే నాకు బాగలేదండి అది తీసేయాలండి అంటాను నేను నాకు రోజు నా గుమ్మం ముందు గుమ్మడికాయ నా గుమ్మం ముందు అలవేరా మొక్కలు అవన్నీ వేలాడటం నాకు ఇష్టం లేదండి నేను నేను రెంట్ కడతాను పదివేల రూపాయలు రెంట్ కడతాను కాబట్టి నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఎందుకు భరించాలి ఆలోచించండి అంటే అది మీ 
అవగాహనకి విడిచిపెడుతుంది మీ ప్రార్థన చేసుకోండి ఎంతవరకు మీరు వాటిని అవాయిడ్ చేయగలరో చూస్తుండి ఎందుకంటే రాను రాను మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే దిశగా సైతాన్ గడు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తాడు కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేస్తే చివరికి ఎక్కువగా తీసుకెళ్ళిపోతాడు అది నా బాధ అనమాట ఓకే ఇంకా చూడండి అన్య జనముల ఆచార అభ్యసించొద్దు జనములు దేనికి భయపడతారు మీరు మీరు భయపడకూడదు వాడు భయపడే విషయాలు మీరు భయపడదు ఇంకెందుకండి వాళ్ళమ్మో నూనె కొండ ఎదురు వచ్చింది బయటపడి బయట వెళ్ళకూడదు భయపడతారు అది కూడా నీకు అలవాటు అయిపోయింది శుక్రవారం డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ఎవరికి లేకపోతే గుమ్మం దాటి ఇవ్వాలంటే డబ్బులు లేదు లేకపోతే వాళ్ళు గుమ్మం 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 అవతల ఆడు యువతలు ఏ ఉంటే ఇచ్చి పూచుకోడు అవ్వకూడదు అట్ట అది భయం వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు మా ఇంటికి ఎవరో వచ్చినప్పుడు నన్ను బయటికి రామ్మంటా లేకపోతే వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారు అలా వద్దు మీరు గుమ్మం అవతల ఉండదు నేను ఎవరు ఉంటాను నా డబ్బులు ఇస్తాను ఏమవుద్దో చూద్దాం ఇలా కాబట్టి బ్రేక్ చేస్తాను అన్ని విషయాలు దేనికి భయపడతారో దాన్ని నేను కావాలని బ్రేక్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే అవి దుస్సాంప్రదాయాలు దురాచారాలు అవి మనం పాటించకూడదు వాడు భయపడతారు దానికి నువ్వు కూడా భయపడతా ఎలాగా వాడు ఏ చిహ్నాలు భయపడతారు ఆ చిహ్నాలకు నువ్వు భయపడడానికి వీలు లేదని సంది మీరు అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి దేవుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఆకాశం ముందు అగ్గపడు చిహ్నలు జనములు భయపడను అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి తర్వాత యశా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదమూడు ప్రభు ఇలా సెలవు ఇచ్చున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటితో నా ఎందుకు వచ్చున్నారు పెద్దవులతో నన్ను కనపరుచున్నారు గాని తమ హృదయంలో నాకు దూరము చేసుకుని ఉన్నారు వారు నా ఎడల చూపు భయభక్తులు ఎలాంటివి తెలుసండి మానవుల విధులను బట్టి వారు నేర్చుకున్నారు నిజంగా వాళ్ళకి భయభక్తులు లేవు మానవు విధులు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మీరు చర్చికెళ్ళడం మానేస్తే మీ పక్కన ఉన్న హిందూస్ అడుగుతారు ఏమండి సండే కదా చర్చికెళ్ళలేదేంటి అడుగుతారు ఏదో మీరు భక్తిగా ఉండాలని వాళ్ళ కోరిక కాదు అది విధి అనమాట మేము మా గుడికి వెళ్తాము ముస్లిమ్స్ ఏమో ఆ మసీద్కి వెళ్తారు మీరు చర్చికి వెళ్ళాలి పలకరింపులు ఒక పాత అంతే మీ మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద వాళ్ళకి ఏదో జాగ్రత్త ఉండి కాదు అది వాళ్ళు ఏదో కేర్ తీసుకున్నట్టు కాదు మానవుల విధులు అనమాట కాబట్టి మీరు నా ఏడ చూపించున్న భక్తులు భయభక్తులు అంటే మీ హృదయంలో లేదు ఏదో మానవుల విధులు బట్టి అందరికీ ఉంటాయి కదా అలవాట్లు కాబట్టి మీరు కూడా చర్చకు వస్తున్నారు మీరు కూడా భయపడుతున్నారు మీరు కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక చిన్న కార్యక్రమం చేస్తారు ప్రజల కోసం అమ్మో మనం చర్చకి వెళ్తాం వెళ్ళకపోతే మన పక్కింటి వాళ్ళు అడుగుతారు ఏంటి వెళ్ళట్లేదు అనేసి అనేసి వెళ్తాం మనం కాబట్టి మానవ విధులు బట్టి ఓకే మనం తరతరాల బట్టి బ్యాప్టిస్ట్ సిద్ధాంతాలు బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి బ్యాప్టిస్ట్ చర్చలు ఇలాగే ఉండాల్సి బ్యాప్టిస్ట్ లోదరన్ సిఎస్ఐ సెవెంత్ అడ్మినిస్ట్ టెన్త్ కోర్స్ మనం మన డినామినేషన్స్ మనకు కొన్ని నేర్పి నేర్పిస్తాయి కాబట్టి మన డినామినేషన్ మనం సంతోషపడడానికి కొన్ని చేస్తాం అది నిజంగా దేవుని మీద భక్తి అది కాదు మానవుల విధులు బట్టి మనం నేర్చుకున్నామట అందుకని దేవుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ప్రభు ఇలాగ సెలవిచ్చున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటతో నా ఎందుకు వచ్చున్నారు పెదవులతో నన్ను కనపరుస్తున్నారు కానీ తమ హృదయములు నాకు దూరము చేసుకుని ఉన్నారు వారు నా ఎడల చూపు భయభక్తులు చూపిస్తారట భయభక్తులు చూపిస్తారు కాని అవి ఒరిజినల్ కాదు వారు మానవుల విధులను బట్టి వారు నేర్చుకున్నారు ఒరిజినల్ కాదు దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు అసలు దేవుని మనస్సు గమనించారు మీరు దేవుడు ఆ మాటలు పలికేటప్పుడు ఆయన మనసు ఎంత నొప్పితో ఉంటుందో గమనించారా అది ఊరికే ఆయన పలికిన మాటలు కాదండి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లల విషయంలో అలా అర్థాలనుకోండి మీకు ఎలా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు ఎలా అంటే ఏమండి మా పిల్లలు ప్రతి నెల మాకు డబ్బులు పంపిస్తారండి క్రిస్మస్ కి బట్టలు కొంటారు మా వెడ్డింగ్ యానివర్స్ కి బట్టలు కొంటారండి ఆ మాకు ఏమైనా మెడికల్ ఖర్చు అయితే మా మెడికల్ ఖర్చు కూడా భరిస్తారండి అయితే అండి ఇవన్నీ వాళ్ళు మనపూర్వకంగా చేసినవి కావు ఆళ్ళు వీళ్ళు బంధువులు అడుగుతారని ఎవరా మీ తల్లితండ్రులు వదిలేశారు అని అంటారని వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మనసులో మా మీద ప్రేమ లేదండి వాళ్ళ మనసులో మాకు మాకు విషయంలో కృతజ్ఞత లేదండి అది తల్లిదండ్రులు చెప్పుకుంటున్నారంటే ఆ తల్లిదండ్రులు గుండెలో ఎంత బాధ ఉంటే అలా చెప్తా చెప్పండి ఇతరులకి మళ్ళీ దేవుడు ఎంత బాధపడితే 
బహిరంగంగా మాటలు రాసేసుకుంటున్నాడే అయ్యో అన్ని చోట్ల కూడా చదువుకుంటారు కదా ఇవి ప్రపంచం అంతటికి చెప్పేసుకుంటున్నాడు బాధ ప్రపంచంతో నా నా ప్రజలు నా భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు అని మీరు అన్నా అనుకుంటున్నారు కావాలా అవి ఊరికే మానవుల విధులు బట్టి వాళ్ళ హృదయం నాకు ఎప్పుడో దూరం అయిపోయింది అని దేవుడు తన బాధని చెప్పుకుంటున్నాడు కనుక అటువంటి భయభక్తులు మనకు కలిగి ఉంటే వేస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో మాట చూద్దు ఇంకా క్లోజ్ చేస్తారు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరిస్తున్నారే లోకంలో చాలా మర్యాదలు ఉన్నాయి కానీ ఈ లోక మర్యాదలు అనుసరిస్తున్నారు అది మీరు అనుసరించొద్దు మనకున్నాయి కదా ఉత్తమమైన విషయాలు ఉన్నాయి కదా అనుకూలమైన విషయాలు ఉన్నాయి కదా మనకి సంపూర్ణమైన విషయాలు ఉన్నాయి కదా నా చిత్తం అంతా ఉత్తమమైంది అనుకూలమైంది సంపూర్ణమైంది కదా కాబట్టి నా చిత్తం ఏంటో పరీక్షించండి తెలుసుకోండి ఒక తెలియాలంటే మీ మనసు మారాలి కదా అది నూతనం పచ్చబడాలి కదా అది రూపాంతరం చెందర చెందాలి కదా అప్పుడు కదా తెలుసుకుంటారు అయితే మీ రూపాంతరం చెందట్లేదు మీ నూతనం అవ్వట్లేదు మీ మనస్సు మారట్లేదు నా చిత్తాన్ని పరీక్షించట్లేదు తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు లోక మర్యాదల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు లోక మర్యాదలు దానికి డిఫైన్ చేయడానికి బోర్డు ఉన్నాయి ఎవరి మట్టి వాళ్ళు చేసుకోవడమేనండి ఈ రోజు ఏంటంటే నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేను మీ మట్టుకు మీరే డిఫైన్ చేసుకోండి ఏ ఏ లోక మర్యాదలు పాటిస్తూ దేవుని గుండెను గాయపరుస్తున్నారో దేవుని చిత్తాన్ని పక్కన పెడుతున్నారో ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టి మనం లోక మర్యాద పాటిస్తుంది నేను నాకు ఎందుకో బాధగా ఉంది టైం లేదు ఒక ఉదాహరణ ఎత్తుకుంటే దానికోసం వాళ్ళు పది నిమిషాలు అయిపోతుంది ఇప్పుడు అందుకని ఎత్తుకోవట్లేదు కానీ ఒక మాట చెప్పేసి వదిలేస్తాండి మా పిల్లల పెళ్లిళ్ళు మా కులంలోనే జరగాలి అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ దేవుని గు గుండెను గాయపరచిన వాళ్ళే అది కాదు పాషారు మీకు అర్థం కాదు ఎస్ నాకు అర్థం కాదు నేనేం చేయలేదు నాకు అర్థం కాదు నేను అలా లేను కాబట్టి నాకు అర్థం కాదు నేను కులం కులం కోసం నా చిన్నప్పటి నుంచి ఆలోచన లేదు మా ఇంట్లో అలా పెంచలేదు నన్ను కాబట్టి నాకు అర్థం కాదు మీకు మీ ఇంట్లో మిమ్మల్ని అలా పెంచారు మన కులం ఇది మన శక్తి ఇది మనం ఇందులోనే ఉండాలి వేరే కులం వాడు మంచివాడు కారు వేరే కులం వాడు పద్ధతులు మంచివి కాదు వేరే కులం బుద్ధులు మంచివి కావు కాబట్టి మన పిల్లలు వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు వాళ్ళ పిల్లలు మనం చేసుకోకూడదు మిమ్మల్ని అలా పెంచారు కాబట్టి మీరు అందరూ ఉన్నారు సరే కానీ ఆ విషయంలో దేవుడిని సంతోషపడుతున్నామా దేవుని దుఃఖ పెడుతున్నామా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి కులం విషయంలో మీ పట్టింపులు కులం విషయంలో మీ పరిస్థితులు ఒకసారి ప్రభు సంద్ర పెట్టండి ఇంక నేను ఎక్కువగా మాట్లాడితే అది నాకు కూడా బాధే కాబట్టి కులం 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 పట్టింపు దాన్ని ఎప్పుడు బ్రేక్ చేద్దాం అసలు బ్రేక్ అవ్వదండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన ఇండియాలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడం అసాధ్యం ఇక అంత లోపలికి వెళ్ళిపోయాం ముఖ్యంగా క్రైస్తవులు అండి బయట నాన్ క్రిస్టియన్స్ భలే ఉన్నారు మళ్ళీ వాడు చక్కగా కులాలు మధ్యలో అది తేడా చెందుకుంటున్నారు మనం ఇంకా భయంకరం అయిపోయాం ఏసు ప్రభు నమ్ముకొని పాతవి గతించిన సమస్తం కొత్త వాయింట్లో మరి ఆ పాత కులం పట్టుకుని వెళ్ళ పడుతున్నాం ఓకే దాని విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి చాలా శక్తి అవసరం ఎందుకంటే ఒక్కరు తీసుకునే నిర్ణయం కాదు అది ఫ్యామిలీ అంతా నేను నేను ఫ్యామిలీయే కాదు చుట్టాలు అందరు కలిసి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అది కాబట్టి ఆ విషయం కూడా ప్రభు సంద్ర పెడదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంకొక మాట క్లోజింగ్ లో వచ్చా నేను హోషయ ఐదు పదకొండు ఎఫ్ఐలు మానవ పద్ధతిని బట్టి ప్రవర్తింపగోరు వారు వారికి అధిక శ్రమ కలుగును వారు శిక్షింపబడి హింస నొందు బాధింపబడదురు ఎఫ్ఐమీలు ఏం చేస్తారు మానవ పద్ధతిని బట్టి ప్రవర్తింపు కోరు అప్పుడు కొంచెం బాగా తెలియని వాళ్ళు ఏమిటంటే మానవులు మేము మన మానవులు మానవ పద్ధతి పద్ధతి కా పద్ధతి బట్టి కాకపోతే దేవుడి పద్ధతులు నడుచుకుంటావా ఏం దేవదూతల పద్ధతులు నడుచుకుంటావా అంటారు ఏ మానవులు అదే వద్దంటాడు దేవుడు మానవుల్లో పది మంది మానవుల్లో మానవులుగా కలిసిపోవద్దు మీరు దేవుళ్ళు నా స్వరూపంలో నా పోలికలో చేసుకున్నాను మేము మీరు ప్రపంచపు మానవుల పద్ధతిలోకి వెళ్ళిపోకండి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకున్నాను నేను రాజులైన 
యాజక సమూహంగా చేశారు మీరు నా సొత్తైన ప్రజలు నా పరిశుద్ధ జనాంగం మీరు సామాన్య మానవులు కారు మరి మానవుల పద్ధతులు ఎలా ప్రతిస్తారు మీరు నా మీరు అందరు చచ్చిపోతే నరకం వెళ్ళిపోతారు మీరు చచ్చిపోతే నా రాజ్యంకి వస్తారు యుగ యుగాలు మనం కలిసి జీవిస్తాం మీరు చచ్చిపోయి తిరిగి బ్రతుకుతారు నా ఎందుకు విశ్వాసం చోడు చచ్చిపోయినా చనిపోయిన తిరిగి బ్రతుకుడు బ్రతికి నా ఎందుకు విశ్వాసం చోడు ఎన్నటికి చనిపోడు అసలు మీరు వేరు ప్రత్యేకం మీరు మిగతా మానవుల పద్ధతులు బట్టి మీరు బ్రతకకూడదు మీరు వేరైపోవాలి మన అదే కదా వేరై చేరక పారిపో అందరూ మాట్లాడుకున్నాం ఈ రాత్రి చాలా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి నేను కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్కడెక్కడ మనం ఏ లో మానవుల పద్ధతులు దొరికిపోతున్నామో ఏ సాంప్రదాయాలు దొరికిపోతున్నామో ఏ ఆచారాలు దొరికిపోతున్నామో ఎక్కడ మొహమాటంతో మనం నో చెప్పలేకపోతున్నామో ఈ రాత్రి ఆలోచిద్దాం మానవ పద్ధతి బట్టి ప్రవర్తిస్తున్నారు ఎఫ్రైములు ఎవరండి దేవుని ప్రజలే ఎఫ్రాయిము మనుష్య ఎఫ్రాయిము తెలుసు కదా మీకు దేవుని బట్టిలే వాళ్ళు మానవ పద్ధతి బట్టి ప్రవర్తిస్తారట వారికి అధిక శ్రమ కలుగును వారు శిక్షింపబడి హింసలు ఉందరు బాధ ఇదంతా నరకమే అండి సింపుల్ గా నరకమే వీటి పేరు కనుక నరకానికి వెళ్ళిపోవాలన్న మన ఇష్టం మానవ పద్ధతి బట్టి వెళ్తే చివరికి అక్కడికి వెళ్తున్నామండి నరకం ఎక్కువగా నేను నరకం కోసం మాట్లాడను మొన్న కూడా చెప్పాను మీరు ఎవరు నరకానికి వెళ్ళరు అని చెప్తున్నాను ఎట్టి పసి మీరు నరకానికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అంటున్నాను గాలి ఇంత విని కూడా ఇంకా మానవ పద్ధతిలోనే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే నరకం కాకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తాం వద్దు దానికి వెళ్ళకూడదని కదా ఇంత బాధ కనుక యేసు క్రీస్తు మనకు మన కోసం మోక్షం సిద్ధ పరిస్థితి ఇగో నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసములు కలవు నేను వచ్చి మేము నా ఇద్దరు ఉండటకు మిమ్మల్ని వచ్చి తీసుకెళ్తాను ఇంత బాధపడుతుంటే మనం మానవ పద్ధతులు బట్టి ప్రవర్తిస్తూ ఆ మోక్షాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి మనకు ఎంత ధైర్యం ఎంత తెగింపు అసలు మోక్షం పోగొట్టుకుంటారా నిత్య జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటారా పరికరాన్ని మానవ పద్ధతులు పాటించడానికి ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో నాతో మాట్లాడాలి ఇక ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండు రెండు మీరు వాటిని చేయచ్చు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరిస్తున్నారు ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మురుపు నడుచుకుంటుంది మానవుల పద్ధతి ఇవన్నీ ఒకటే ఒకదానికి పేర్లను మానవుల పద్ధతి ప్రపంచ ధర్మం అండి ఇది ప్రపంచ ధర్మం వాడు నన్ను కొట్టాడు నేను తిరిగి కొట్టాలి అదే ప్రపంచ ధర్మం అదే మానవ పద్ధతి వాడు నేను తిట్టాడు నేను తిరిగి తిట్టాలి లేకపోతే మరి నేను అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది కదండి ఇదే ప్రపంచ పద్ధతి అంటున్నా గనక ఈ రాత్రి ఎవరు స్థాయి వాళ్ళని ఈ విషయాలన్నీ ఎంచుకోవడానికి స్ట్రిక్ట్ గా ఒక స్కేల్ నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఎవరు వాళ్ళదే ఎవరి పరిస్థితి వాళ్ళదే గనక ఈ రాత్రి మనం ఈ విషయాలన్నీ ఒకసారి నేను ఈ పీపీటీ ఎలాగా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ గా కౌడ్ చేశారు ఆనంద్ గారు దాన్ని కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను మరొకసారి చదవండి ఎంతవరకు మనం వాటిని అంగీకరిస్తున్నామా వ్యతిరేకిస్తున్నామా ప్రభువును బాధ పెడుతున్నామా ప్రభువును సంతోషపరుస్తున్నామా మనం అన్ని ఆలోచిద్దాం ప్రభుత్వం మాట్లాడదాం అమ్మా అమ్మాజీ ప్రార్థన చేస్తారమ్మా అమ్మాజీ అమ్మా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా ఎస్ అమ్మాజీ ప్రార్థన చేస్తుండగా మనం ప్రార్థన ఎక్కిద్దాం స్తోత్రం 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 తండ్రి మహాపరుషుడు మహోన్నతుడు కృపాత స్తోత్రం బుద్ధుడైన దేవ నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం నాయన ఇదిగో నాయన ఈ సాయంకాల సమయంలో నాయన మమ్మల్ని ఈ విధంగా కోరుకోవడానికి ఇచ్చిన సమయం బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం తండ్రి ఇదిగో నాయన ఇక్కడ చెప్పబడిన వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం తండ్రి నాయన నా మేము ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నామో ఎలా ఉన్నామో నాయన మమ్మల్ని పరీక్షించుకోవడానికి నాయన నీవు నాయన ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం దేవ నాయన ఒక్కొక్కరు నాయన వాక్యాన్ని అనుసరించి పరిశీలించుకుని తండ్రి మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుని తండ్రి నేను ఆ మహిమార్థమే మేము జీవించగలగడానికి సహాయం చేయం తండ్రి సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు నాయన తండ్రి మేము నాయన గత చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో నాయన ఆచారాలు వ్యవహారాల్లో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి నాయన ఎప్పుడైతే రక్షణ పొందుకున్నామో నాయన నిన్న తండ్రి 
प्रभु मे स्वीक वाक्य द्वारा ना आचार विसर्चना दाने बटी वेला स्तोत्र तीन आचार व्यवहार संपूर्ण विसर्जन तीयुक्त को नीय सारूप्य मे मार्च बड़ा नीवे सहाय चेयन प्रति बिड तो नीरे माला प्रति निजन मार मन पश्चातापम कल सहाय चेयन समय तो माला तीन ना वार वार ना तीन परशीलुड़ा चूप मैंने वेड़को प्रार्थना प्रभु क्रीस्त नाम पेर प्रार्थना तरक नी चित परलोक नेरवे भूमि नेरवे आहार दिन मैं अपराधम क्षम प्रकार अपराधम क्षम मोदन तेक कीड़ी तपू राज्य शक्ति महिम निरंतर नीव तीन आम परम तक प्रेम मन रक्षक क्रीस्त अद्भुत कृप परशुद्धात्म देश सहवास शांति सामधान इपड़ेलू मंदर की मन कुटाल प्रत्येक कमिटी कुटा बिड को सदाकाल वर्दी चेन गुया संगीत परचर्य आह्वान दिन अंदर रही कीर्तन कीता ने मन विद्यार्थी कपक प्रत्येक आह्वान पेदल आशीर्वाद श्यामल गिमूर्ति गार मैं आनंद गार मानेस सदुन राव गार अंदर दयचे रही ओके सर रईटी गुड नईटी गुड नईट का सारी गुड नई